హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అఖిలేష్ హార్ట్స్ ఈరోజు నేను విలేజ్ స్టైల్లో సాంబార్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీకు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఫస్ట్గా నేను పొయ్యి వెలిగించి బాండీ పెట్టుకున్నాను బాండీ పెట్టుకున్న తర్వాత నేను ఆయిల్ తీసుకున్నాను త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ని ఆ బాండీలో వేస్తున్నాను నేను ఆ ఆయిల్ని త్రీ స్పూన్స్ తీసుకున్న తర్వాత కొంచెం అంతా వేడి రానివ్వండి ఆయిల్ వేడి వస్తే కనుక మనం వేయించుకోవటానికి ఏదైనా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనండి ఆయిల్ వేడి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఎండు మిర్చి ఒక ఫోర్ని తీసుకొని దాంట్లో వేసుకుంటున్నాను తర్వాత గంట సహాయంతో మనం దాన్ని కాస్త వేగే వరకు తిప్పుకోవాలన్నమాట ఒకసారి మీరు చూసినట్టయితే ఇటు నేను అన్ని వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకున్నాను అన్ని రకాల అంటే బెండకాయలు అండ్ మళ్ళీ వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు నాలుగు బద్దలుగా కోసుకున్నాను అండ్ ప ములక్కాయ అండ్ పచ్చిమిర్చి ఇలా మొత్తం నేను వెజిటేబుల్స్ మీ దగ్గర ఏమైనా ఎగస్ట్రా ఉంటే అవి కూడా తీసుకోండి సాంబార్కి బాగుంటాయి అనమాట వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఓకే ఇప్పుడు అవి వేగిపోయాయి నేను దాంట్లో కరేపాకు వేస్తున్నాను ఒక రెండు రెబ్బలు అవి కూడా వేగిపోయిన తర్వాత చిట్టుపట్లు ఆడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి నేను ఒక సిక్స్ తీసుకున్నాను ఆ సిక్స్ పచ్చిమిర్చి వేసేసుకుంటాను దాంట్లో వేసేసుకొని నేను బాగా తిప్పుకుంటాను అవి వేగేంత వరకు అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత అప్పుడు నేను వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని మిక్సీ పట్టుకొని జీలకర్ర వేసి మిక్సీ పట్టుకొని ఉంచాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ జీలకర్రని మొత్తాన్ని కలిపి నేను పొయ్యి మీద ఉన్న బాండీలో వేసేసుకుంటున్నాను నూనెలో ఓకే వేయటం అయిన తర్వాత దాన్ని బాగా మీరు తిప్పుకోండి ఓకే అది కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత నేను ఇంగుని యూజ్ చేస్తున్నాను నేను సాంబార్లో రసంలో కానీ ఒకవేళ మిగిలిన ఏమైనా ఫ్రై ఐటమ్స్లో కానీ ఇంగుని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే అరుగుదాల బాగుంది కాబట్టి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి కూడా వేగిపోయాయి ఆల్మోస్ట్ వేగిపోయిన తర్వాత మనం వచ్చేసి కొద్దిగా అంత ఉప్పు దాంట్లో ఎందుకంటే మనం తీసుకునే కూరగాయల్లోకి పట్టడానికి ముందుగానే ఉప్పు పసుపు వేసేసుకోండి తర్వాత కొంచెం అంత తిప్పుకొని తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్న వెజిటేబుల్స్ ఏ అయితే నా దగ్గర ఉన్నాయి అయితే ఇవి నేను వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర ఎగస్ట్రా ఉంటే ఎగస్ట్రా కూడా తీసుకొని మొత్తం వెజిటేబుల్స్ వేసేసేయండి వేసి తర్వాత దాంట్లో కొంచెం అంత ఒక టూ టైమ్స్ తిప్పేసి దాంట్లో నేను ఉడకబెట్టుకున్నాను ఒక గ్లాస్ పప్పుని టూ గ్లాస్ వాటర్ పోసి రెండు విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్కర్లో ఉడకబెట్టుకున్నాను దాన్ని కూడా నేను వేసేసుకున్నాను తర్వాత ఒక రెండు సార్లు దాన్ని తిప్పేసి మీరు ఇలా వీడియోలో చూస్తున్నట్టయితే మీకు తెలుస్తుంది ఓకే తిప్పేసిన తర్వాత ఇలా మూత పెట్టేసుకోండి ఒక టూ మినిట్స్ ఆగండి ఆగిన తర్వాత ఓకే అయిపోయింది కదా కుక్ అవుతూ ఉంది తర్వాత తీసుకోండి ఈ పచ్చి చింతపండు పులుసు అనమాట ఇది చింతపండు పులుసు నేను ముందుగానే నానపెట్టుకున్నాను చింతపండు కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా అలాంటప్పుడు మనం వేడి వాటర్ని హీట్ చేసుకొని మనం చింతపండులో పోసుకున్నట్టయితే కనుక సాఫ్ట్గా అవుతుంది తర్వాత ఆ వేడి వాటర్ పక్కన గిన్నెలో మార్చుకొని చల్లని వాటర్తో మనం దాన్ని చింతపండుని పిండి రసాన్ని పోసుకోండి తర్వాత ఆ వేడి వాటర్ కూడా యూజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వేడి వాటర్ వద్దన్నది చల్లనీళ్ళతో పిండమన్నది నేను మన చెయ్యి కాలకుండా ఉండటానికి ఒకవేళ హ్యాండ్ అడ్డం పెట్టినట్టయితే ఆ తుక్కు లాంటిది ఏదైనా ఉంటే దాంట్లో పడిపోకుండా వాటర్ వరకే గిన్నెలో పడుతుంది అనమాట ఓకే ఇలా పిండేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మీరు తిప్పేసుకోండి దాన్ని మొత్తం కూడా మిశ్రమాన్ని చారు మిశ్రమం మొత్తం తిప్పేసుకోండి తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ అవనివ్వండి మళ్ళీ ఓకే కుక్ అయింది దాన్ని తీసేయండి కుక్ అయిన తర్వాత ఒక్కసారి తిప్పేసుకొని మీరు వాటరు ఇందాక చింతపండు వాటర్ వరకే పోసాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కువ కావాలి కాబట్టి నేను మామూలు వాటర్ కూడా పోస్తున్నాను సాంబార్ కోసమని దాన్ని కొంచెం ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా అని నేను ఇప్పుడు టేస్ట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ కొంచెం తక్కువైంది ఉప్పు నేను మళ్ళీ ఒక హాఫ్ స్పూను ఉప్పుని నేను దాంట్లో వేసుకుంటాను మీరు కూడా ఇలా సాంబార్ అయిపోయేసరికి వన్ టూ టైమ్స్ చూసుకోండి మీకు ఎందుకంటే సాంబార్ టేస్ట్గా ఉంటుంది ఉప్పు కారం సరిపోతేనే కదా రుచిగా ఉండేది ఓకే మళ్ళీ ఒక్క సెకండ్ తిప్పేసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు కారం ఒక స్పూన్ వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ కారం వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఎంటీఆర్ మసాలా పౌడరు ఒక స్పూన్ పౌడర్ని నేను వీడియోలో చూసినట్లయితే స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను ఒక స్పూన్ పౌడర్ని వేసి దాంట్లో వేసి కలిపేయండి కలిపేసుకున్న తర్వాత ఒక్కసారి నేను ఉడికే విధానాన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను అన్ని మిశ్రమాలు అయిపోయాయి వేయటం అంటే ఒక్క జీలకర్ర పౌడర్ అని ధనియా పౌడర్ ఉంది అది కూడా నేను వేసేసుకొని ఒకసారి తిప్పేసి మూత పెట్టేస్తాను 
జీలకర్ర ధనియాలు వేయించుకొని నేను పొడి చేసి పెట్టుకున్నాను స్టోర్గా ఇప్పుడైనా అవసరం అన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఓకే మూత పెట్టేసుకొని ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇప్పుడు ఉడికే విధానాన్ని మీకు మరి ఒకసారి ఎదుగోండి చూడండి కుక్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ మనం ముక్క ఉడికిందో లేదో ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకుందాం నేను ములక్కాయ ముక్క ఉడిదీసాను చూడండి వీడియోలో చూసినట్టయితే ఉడికిందో లేదో మీకు అర్థమైపోతుంది కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది పూర్తిగా కుక్ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి విమ్ బౌల్లో తీసుకుంటాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఒక టెన్ మినిట్స్లో మీకు సాంబార్ రెడీ అయిపోయింది కదా ఇది ఇడ్లీలో కానీ ఎనీ థింగ్ అన్నంలో కానీ రోటీలో కొన్ని చాలా బాగుంటుంది విలేజ్ స్టైల్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ